，小高，你醒了。杨建哥，你坐这里干什么？我，我在这等着你醒过来啊。啊，我好像想起来了，我好像清醒了一下。我又什么都记不起来了。到底发生什么事情了？什么都不记得了。嗯。我在竹林发现你的时候，你受伤了，而且还伤得很重。真的什么都不记得了。啊！哎，我，那我昏迷了多久啊？七天。这么久？我一点都不知道了。杨建哥，难道你一直在我身边守护着我呀？我命苦呗。那五级边走就边把蓝莹的魂给勾走了，我不看着谁看着？哦，是吗？那我下次要病个七七四十九天，逼着你守着我。<笑>呃，小哥，哥问你个事儿啊。问呗。哎，问个事情还害臊。问。呃，你的家乡在哪儿？深山，很深很深的山里。那你们的族人有没有图腾啊？那图腾是什么？灵犬。我守了你七天七夜呢，解开过我衣裳，对不对？从来就没有男人解开过我的衣裳，这还了得？你趁人之危，你……不怪我，是师傅逼的。他干嘛要逼你啊？历练，他说是历练。历练？哎，开业了，开业了啊！赶紧起来干活去！我说歇业一天，非得说七天，耽误多少生意啊？耽误挣多少钱呢？赶紧的！把我失去的损失都给我挣回来！哎呦，你俩的日子还长着呢，我还有几个七天呢，我可亏不起啊！快点儿开业了！知道了，师娘。瑞丽。情况怎么样？和王后预料的一样，她喜欢我。她在我面前流着泪，想起了在姬抽城时的点点滴滴。好，接着说。苏菲娘娘的寝宫后面有一个灵堂，里面祭供着自己的父母。她经常会在灵堂内和父母的在天之灵讲话。昨天，娘娘在祭灵的时候，奴婢听到里面有一个人在和她讲话，有声音，是男的女的？男的。你进去看了吗？奴婢进去看了，可奴婢进去的时候，发现灵堂内只有苏菲娘娘一人，根本没有其他人。哎呀，真是有理有气，果真是妖孽呀、啊！我去告诉王后。嗯。马氏面馆隆重升级啦！二度开业大酬宾。吃两碗送两碗，百味俱全，万里车厢，没福气的吃了咽不进，缺心眼的吃了长心眼，整天吃不饱的吃了咱家的面，包你十天不饿，保你吃的没病没痛，长命百岁啦！快来快来快来！哎呀，我都等了七天了，你咋才开门啊？这位大哥，又不是进洞房，等一等怕什么？尝呗，就是嘛。那快进去啊！吃不满六碗，不准出门啊！啊快进去，我师娘说了，要把损失补回来。好好好，快快快快快！走走走。爹，看你，又掉了一块，怎么跟娘交代啊？娘能有数。爹这回有准备
，多准备了两块。多一垛也不成啊，多一垛娘肯定拧你耳朵，问你干嘛多买一垛，一垛也是钱呢。是啊，还是闺女你聪明。这不就正好了吗？看什么呢？我我我上来看看爹呀！爹就在你身边，你是看那个客栈呢？随便看看。那我也随便看看。哟。还真看见了，爹看见什么了？看见一人站在窗口呢，手里还拿着一卷竹简，一边读书，还一边想姑娘。这叫什么？这叫好色。你说谁呢？五级呗。爹，你说他还会回来吗？闺女，你是聪明人，你要做好他永远都不回来的准备。也说不准冷不丁他就回来了，然后呢，就死赖着，说什么都不离开了。爹，你胡说什么呢？知不知道，你整整啊醉了七天？这么久，母后，孩儿从来没有醉过这么久。我明白，所以这件事一定有些蹊跷。你还记得发生的事情吗？孩儿在面馆和小欧斗酒。那些事情我都已经知道了，彼得已经跟我说了。那母后还想知道其他的什么呢？你的梦，你在睡的时候，嘴巴里一直不停的在嘟囔。你睡了整整七天，你一定做了很多很多的梦。娘就是想知道，究竟在梦里，你梦到了什么？说呀，母后，做梦的人一旦醒来，便会忘记自己的梦。孩儿忘了，所以我才让你现在赶紧想啊。你做了那么多的梦，就算有一些忘了，你也不可能全部都忘了。想起什么，就告诉你啊。在梦里，在梦里看见一片寂静的树林，这片树林很大，但却一声鸟叫都没有。孩儿以为这片树林已经死了。接着说，接着说呀。后来，后来一个女人走了进来，她走进来之后，突然有一只鸟儿叫了，而且叫得非常好听。接着，整片树林活了过来。好多好多的鸟儿都在鸣叫。那在你的梦中，在你的梦中的女人是谁？孩儿，孩儿记不得了。是我，还是苏菲？母后，我真的不知道。
兄弟已经到位了。大人，什么时候动手？停下来吧！吃面了，吃面。你就是小娥吧？你怎么知道我名字的？这方圆八条街的人都知道姑娘的名字。不过，像您身份这么尊贵的人，来这里干嘛？吃面呀，啊，就在这嘈杂闹事的面馆，可以吗？我可以进去吗？啊，可以，请进。啊大姐，您坐这儿不会觉得不方便吗？没什么不方便的，你为何会有如此疑问？这就您一位女客呗。哦，您吃点什么？我穿的挺漂亮的。我想见姜子牙。先师，哎呦，您这话真烫人，烫，比这面汤还烫。我今天来是想请先师入宫。您是？你姓姜，我也姓姜。哦，知道了，王后娘娘。姜果然还是老的辣。敢问王后娘娘，找我进宫何事？驱除妖怪。我没有这个本事啊。你有，只看仙师愿不愿意帮我。王宫内不缺高人吧？这区区小妖，青天剑天师，杜元显已死。哎呦，这么大本事的人都死了，王后娘娘，您这是喊我去送命吗？杜太师不但死了，而且死于自己献出的桃木剑匣，不但除妖未成，反而暴露自己也是一个妖孽。有点意思，先师，我也实在是万般无奈之下，才过来求你帮忙。明白了。你这的面可真好吃啊！可您什么都没吃啊！我不用吃，我闻味就知道了。这话好听。
啊你？你你脸脏了？啊，脏了吗？哪儿啊？哪儿啊？<笑>你别光乐啊，哪儿脏了？哦，嗯，这儿，还有这儿，还有这儿。这见了鬼了是吧？有理说理，你动手干嘛呀？啊！哎！哎！嗯，脏了。要方便注意啊！俺娘口谕，全家集合开会。又开会啊？有事商议，赶紧的。燕剑哥，又开什么会啊？不开会，师娘怎么耀武扬威啊？哎，我跟你说，小乐，一会儿开会的时候，千万别睡着了。那要是我睡着了呢？那就惨了，师娘会突然问你一句：“我刚才说什么来着？”要是我答不上来呢？那就更惨了，师娘会把刚才难听的话重复说一遍，而且说的越来越长，最后再来一句：“我刚才说什么来着？”<笑>那要是我还答不上来呢？你过来，不等师娘开口，我呢就先给你打个瓜子。你泼水是吧？没有啊。你真泼是吧？没有没有没有没有，我。坐下。我怎么觉得咱们像罪犯呢、啊？别挤我。都到齐了吧？齐了。齐了。说下规矩。第一条规矩，今天是家务会，你们两个只有发言权，没有表决权，知道了吗？呃，知道了。知道。再一条规矩，会上如有分歧，由家长最终决定。嗯，同意。师娘直接决定算了，不用开会啊。同意。你没表决权，你同什么意啊？老不死的，该你了，老实交代。那今天呢？今天来了一位贵人。这位贵妇人好像是从宫里来的。女人，别跟我绕什么贵啊、贱啊的。她是女人，说话说要害。师娘，我好像见到那个女人了。哇，长得太美了，也不知道跟师傅是什么关系呢。哦，对了，她只见完师傅一个人，她就走了。师傅，你瞪我干嘛？师娘，师傅瞪我，老不死的，是不是有什么鬼啊？说，心里有什么鬼？我哪有什么鬼呀、啊？真没鬼！哎呀，师傅你心虚了，坐都坐不住了。我就知道这老东西好色，师傅一贯的、这个。老婆，我心里没什么鬼，心里只有咱们这个家。是这位王公贵人。他是想请我进宫去捉鬼的，还要聘我做钦天监的太师。进宫啊！好，师傅，您带我一块去。还有我，我也要进宫<咳>。安静。我也要进宫。捉鬼？鬼捉你吧！我看你的魂儿都让鬼给捉去了。那宫里的小贱货比土疙瘩还多呢，一脚踩上就能踩三四个，你不就好这口吗？我告诉你，只要我不死，你就别想进宫。再说了。你上宫里潇洒去了，家里谁买菜，谁割肉，灶前谁烧火，面馆怎么看？嘿，我说你这老东西，我刚才说什么来着？老婆，开会呢，要注意纪律。哎，老婆，说心里话，我这心里面是万分的不想进宫去。外面千好万好，总没有自个儿家好。我是想啊，最担心的，万一他们要再逼上门来怎么办呀？是吧？呃，对，真的会逼上门来的。师娘，人家王宫吧，有钱有势，而且有官兵，还有刀啊，有枪啊。师傅要是不去，这人家肯定会派人过来，把咱这面馆给砸了。对啊，师娘，师傅要是不去的话，不光面馆没了，连咱们家。都要家破人亡啊！我是宁死不肯进宫的
，为了这个家，我宁可舍生取义。只有一个办法能够两全。什么办法？奉献。我必须把自己奉献了。是什么意思啊？奉献就是上吊啊！师娘，师傅要上吊了，他要用自己的命保我们一家人的太平。哦，对对对，师傅早就谆谆教导过我，老逼着我奉献奉献，原来是要我舍生取义啊！哎呀妈呀，坏了！瞧个热闹剧啊！哎呀，要是我俩在边上，师傅会害臊的。也是啊，万一师傅害臊了，肯定要惩罚我。嗯。杨建哥，你干嘛想进宫啊？叫我老不死的吗？我这老不死就是老而不死的意思嘛。对，对。老婆呀，你说你救我干什么呀？你就让我死了吧！我这活过来，宫里一定会派人再请我。这一而再，再而三的，怎么办呢？是啊，你说怎么办呢？要不，我就委屈一下，去宫里看看。不行，老婆，那我还会再上吊。我宁可你吊死，你只要不吊我，你可扫树上就行。为什么呀？我怕你这么一吊，来年就不接枣了。爹爹爹，你醒醒！爹，你醒醒！醒醒！原来你这心里面惦记着那棵枣树、啊，去，娘。娘我妹妹就在宫里。在宫里？你有妹妹在宫里吗？王宫守备森严，你能救吗？能救。我跟着师傅学本事，就是为了有朝一日把我妹妹救出来。若是能救出你妹妹，你是不是会像五级哥哥一样离开我们啊？应该是吧，要不然留下来做什么？哎，对了，小娥，你干嘛想进宫啊？宫里好玩呗。爹，爹，你搞什么鬼啊？哎，我这不都是为了这个家吗？哎，娘不在。你娘这个人啊，你就得跟她拧着。你越拧得坚决，她越觉得自个儿正确。拧到后来，你才能得到自己想要的东西。这我知道。真的还会再来人吗？恐怕已经在路上了。霍老爷要找掌柜的，掌柜的啊，我，我啊，哎呦，毕
大爷，你可有日子没来了啊？老板娘，你们府上掌柜的呢？我就是掌柜的呀。你是喝酒啊，还是吃面呢？我要租东西。这租房子还是租地啊？租人。租什么样的人呢？掌柜的，您听我慢慢说啊。我们家老太爷有一个后花园。园中长满了灵芝和人参。老爷子说了，必须要找吉祥的人，这样的人才能照料好这些仙物。哦，所以呢，我就四处寻找，打听有没有。哎呦，哎呦，这租金呐？是。哎呦，这是租什么样的人呢？这么金贵？当然了，吉祥难得嘛。老爷子说了，必须要同时租两个人。这两个人，他们的岁数加起来必须正好一百岁，而且租期嘛，也是一百天。哎呦，难得难得，一百天，十个金瓜。嗯，更难得的在后面呢，这两个人还必须是父子或是兄弟，顶不济也必须是师徒。师徒啊，嘿，我这有，有啊，真的吗？那师傅多大年纪了？七十九。那徒弟呢？二十一。你算算啊，他俩加一块儿正好一百岁。嘿，毕大爷，我们家除了面啊，剩下的就是吉祥啊。<笑>娘啊，娘哎，不能把爹租给他。嘘，傻闺女，看见没有？租金十个金瓜。再多的租金也不能把爹租出去啊！看的是租，实际上我救了你爹。什么意思啊？你想想啊，只要你爹在家，王宫的人就来纠缠，对吧？啊！我让你爹出去避祸，不但避了祸，还能挣金瓜。哎，那咱面馆怎么办？谢谢，谢他一百天。王宫已经到了，是不是要下马车了？记住，你可万万要小心。进宫以后，你不得乱说。宫里人多嘴杂，一传十，十传百，容易搞得满城风雨。哎呀，知道了。那现在是不是要下去了？等一下，又怎么了？你是不是要在马车里碎碎念、唠唠叨叨、没完没了一整天啊？行了，先进去再说吧。不行，现在就得说。等一下，不下马车，在这唠叨什么呀？嘿嘿，好了，下马车吧，到王宫了。在此，我们要下马车步行。喂，你怎么会在这儿啊？关你什么事儿啊？我不是师傅的徒弟吗？你们进这金碧辉煌的王宫，把我一个人扔外面，我多丢脸啊！那也伤了大家的和气，不是？师傅，我也要一起去。哎，我怎么就没算到呢？先生。这姑娘该怎么办好啊？你不让她进宫，会有什么样的后果？你不比我清楚？是啊，我知道的清清楚楚。嗯，哎，我说小娥，是不是我们到哪儿你非得跟到哪儿啊？嗯，哇，好大呀，太大了！王后娘娘已经安排好了两位的居所，就在今天见。哎，师傅还未动，你们就先上手了？手拿去。这什么地方？这是王宫。面馆有面馆的规矩，宫里也有宫里的规矩。既然我们进了宫了
，就应该按公理的规矩行事。吃的时候，更应该保持威严和风度。是，知道了。你们看着，师傅是怎么吃的。什么急嘛！我还没吃下去嘛。师傅，那您快吃下去呀、啊！你是想把我们饿死在这一大堆山珍海味前呀、啊？吃是一定会吃的，风度要讲究风度。你得答应我，没有我的允许，绝不能轻举妄动。着急去救你的妹妹。这里呢是王宫，倘若你轻举妄动，会连累很多人。别说你妹妹，就连招我们进宫的王后娘娘也会遭殃，甚至会把无辜的小娥也卷进去。啊，我没事儿，别管我，你去救你妹妹吧。我，我自己的安危我自己会解决的，不用担心我啊。徒弟也明白，轻举妄动，必惹大祸。不过，我等的太久了，我绝不会放过这个机会。师傅您放心，我会负责看住这个疯丫头的，不让她乱跑乱闯祸。我不会光想着我妹妹的。什么呀？好，机会必有。好了，下面我们还是品尝这宫里的山珍海味吧。先看着，师傅先吃。嗯，快吃快吃。仙师。啊。仙师，太子殿下想要见见您。太子殿下。太子殿下怎么会知道我师傅的？太子殿下熟知宫中上下之事。姑娘没见过太子殿下，也不会见到太子殿下的。你还是省省心吧。哎呦。谁要见他了？太子殿下有什么了不起的？我对他一点兴趣都没有。先师，有请。好。哦，我可不可以先吃了再去啊？先师，殿下正在等着您呢。师傅，你赶紧去吧。回来之前不许吃太子这身衣服好看，素雅不失贵气。好，先师，我这正打算向父王去请罪呢，但听母后说您来了，就特地先行在此恭候。有事儿，先师，我是想问问，想问七天七夜里的梦境吧。先师，您怎么知道的？我想知道的，我能知道的，自然会知道。这七天七夜里，太子是不是总重复的记住同一个梦境？是啊，母后也问过我，可我不知道该不该说，也不知道该怎么样回话。真希望这个梦我可以彻底的忘记。有些梦该忘，有些梦却刺穿了心。梦中人想忘也忘不掉。是啊，把这个梦告诉我吧。在梦里，我看见一片寂静的山林。这片山林很大，但却没有一声鸟叫。这片山林好像死了。
接着说：“忽然，一个女人从这山里面走过来，突然林中响起了一声鸟叫，而且这鸟叫的声音非常的好听。接着，这个山林就活了过来，响起了很多很多鸟儿的叫声。”两只眼睛在流血，这个梦境我万万不敢告诉他。我在这等着你，就想问问你，我母亲到底会有什么样的不测呀？太子会不会记错了自己的梦？不会，正如你说的，这个梦刺穿了我的心。闭上眼睛，重新回到自己的梦里，再试着梦梦。天尊啊，这孩子太可怜了，弟子改变不了他的命运，容我改变一下他的梦。先师，我想起来了，说，不是母亲的眼睛在流血，而是林中鸟儿的眼睛在流血。难怪，他唱的那么好听，是因为这鸟儿什么都看不见了。他的每一声啼唱，都是那么动听的绝唱啊！谢谢先师。别叫先师，烫人。叫我老姜吧，你娘说。姜是老的啦，那我就随小娥一样叫您师傅，叫也行。啊，上次小娥跟你喝酒的事儿，抱歉呀、啊。不这样，岂能看见师傅的本事呢？那小娥姑娘没有一起过来吗？嗯，来是一起来了，可不能喝酒了。是啊，不能再喝了，我也挺遭罪的。我这正要赶着向父王去认错呢，一直埋怨小娥吧？哦，不不不，不会的。能见着小娥一面，我心里面别提有多开心了。今后会常常见到的。啊，啊那那我先行告辞。起不起来嘛？哎呀，你干嘛呀？快起来，起来！嗯，怎么了？在想什么？在想你妹妹吗？你真的决定不去看她？反正要是我的话，我肯定马上就去了。在这一转身，就能看见妹妹的宫殿。从这儿往外走上几步，就能走到妹妹的宫里。我心里这么一想吧，这儿像狗尾巴草。哎呀！啊
。啊！怎么，不就是被隔一把草戳了一下吗？有那么疼吗？娇气的哟！师傅回来之前，你把这都收拾干净。哎，为什么是我？罚你啊！打我！我又做错什么了？我，笨蛋，真是个有眼无珠的蠢货，白痴